ഹായ് ഓൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ച് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് എന്താ ഈ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ കേസസുകളും അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി വാട്ട് ഈസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് മീൻസ് എ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ടു ലെൻഡർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു മെയിൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പുറമെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സിഡിയറി ഓർ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി വെൻ എവർ എ കമ്പനി ടേക്സ് ലോൺസ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഓർ ഫ്രം ദ ഫിന ഫ്രം എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് മേ ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഡിബഞ്ചർ ആസ് സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ സോ സച്ച സച്ച ആസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ആസ് എ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി സോ ലെൻഡർ വിൽ ഹാവ് റൈറ്റ് ഓവർ സച്ച് ഡിബഞ്ചർ ഓൺലി വെൻ ദ കമ്പനി ഫെയിൽ ടു പേ ദ ലോൺ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ നോർമ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് എൻ്റെ വണ്ടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലോൺ വെക്കുന്നത് വീ വീട് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കണം ഇതിന് പുറമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിബഞ്ചർ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിബഞ്ചർ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മെയിൻ സാധനം നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട് നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടി പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം കളവ് പോയി എൻ്റെ വണ്ടി അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ് എ ഡിബഞ്ച് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താണ് ഈ ഡിബഞ്ചറിന് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോണിലേക്ക് പോവും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നോ ജേണൽ എൻട്രി ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂഡ് ആസ് കൊളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എൻട്രി ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ആസ് എ കൊളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിബഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ബിക്കോസ് നോ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ സച്ച് ഇഷ്യൂ ഫോളോയിങ് ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി മെയ്ഡ് എന്താണ് ഡിബഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡിബഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ബീങ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഈച്ച് ഇഷ്യൂഡ് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിബഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് മനസ്സിലായ ബീങ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഈച്ച് ഇഷ്യൂഡ് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇനി ഇതുവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് 12 ലാക്ക് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇറ്റ് ടു കെ ലോൺ ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് ഫ്രം കാനറ ബാങ്ക് ഫോർ വിച്ച് കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിബഞ്
ഇതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മറ്റേ ടി ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നോൺ കറൻറ്റ് ഇക്വിറ്റി അതായത് ഒന്നാമത്തേൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് സോറി ഇവിടെ വരുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് അത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആവാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് നോട്ട്സ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് എങ്ങനെ ആ സോറി അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ട നോട്ട്സ് അടിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതെങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ച് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്കാണ് വരുന്നത് ഈ ബാങ്ക് ലോണിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ ഫോർ ലാക്കാണ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എതിരെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരാൻ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഒന്ന് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോണ് ഒരു ഫോർ ലാക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു കാനറ ബാങ്ക് ലോണ് പിന്നെ ഡിബെഞ്ച് സെസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് അതേ എൻട്രിയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് പിന്നെ ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ലോൺ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്കുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്താ പറയുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സെയിം ആണ് നോട്ട് അതർ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചറും ലോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ഡിബെഞ്ച് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെയിം എമൗണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്കും പിന്നെ ബാങ്ക് ലോണ് എതിരെ അഡീഷണൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർ ലാക്കും സെയിം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മെത്തേഡ് മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടിയും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എളുപ്പം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓർത്ത് ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസാണ് കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കൊക്കെ പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയടുത്ത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഒമ്പതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു കെ ലോൺ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ആൻഡ് വിച്ച് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ച് സിക്സ് ലാക്ക് ആസ് കൊളക്ട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി റെക്കോർഡ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ച് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് ആൾസോ ഷോ ഹൗ ദ ഡിബെഞ്ചർ ആൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻട്രി പഠിച്ചില്ലേ എൻട്രി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളതല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അവിടെ സോറി സോറി കണ്ടോ ഇതാണ് എൻട്രി ഈ എൻട്രി ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്കാണ് ഡിബെഞ്ച് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ച് സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് ഓക്കെ സിക്സ് ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ആസ് എ കോളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വൺ ഷെയർ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് ടോട്ടൽ നോൺ കാർഡ് ലയബിലിറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓക്കെ ലോണിൻ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അത്ര തന്നെ എവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ഇതിലെത്ര തന്നെ അല്ലേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ രണ്ട് എൻട്രീസ് ചെയ്ത അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടുക ആ ഒരു ടി ഫോർമാറ്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ടെൻ ഓക്കെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ടെന്നിൽ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ച് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കമ്പനി ടു കെ ലോൺ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫ്രം പഞ്ചാബ് പി എൻ ബി ആൻഡ് കമ്പനി പ്ലേസ്ഡ് ദ ബാങ്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് സെവൻ ലാക്ക് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യ
പിന്നെ അതിന് ഫിഫ് അങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് യെസ് വേരിയസ് കേസസ് ഫോർ വേരിയസ് കേസസ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഫ്രം റിഡംഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിഡക്ഷൻ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിഡക്ഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓക്കെ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ റിഡംഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് എളുപ്പമാണ് അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല നമ്മളോട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് അത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ മീൻസ് റീപേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസൺ ആൻഡ് ടർബോ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് പേയബിൾ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് പാർ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതും പാറിന് റെഡീം ചെയ്യുന്നതും പാറിനാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയർ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് നെസസറി എൻട്രീസ് ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കമ്പനി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ എത്രയാണ് വരിക നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ച് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ യെസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒന്നിൻ്റെ വില ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി റെഡീം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റെഡീ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ആ കേസാണ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് വരും ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കൂടി വരും ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് വരിക പ്രീമിയം ആകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരിക അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അതുവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ട്വൽവ് നോക്കാം ഗ്രീൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഗി നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി ഇതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ ഫോർ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ വരുന്ന പ്രീമിയം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിലേക്ക് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ റെഡീമ അറ്റ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പ്രീമിയത്തിനും റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പാറിനുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോൺ അക്കൗ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓക്കെ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ
ഇനി അടുത്തത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ലോസ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ റെഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ സെയിം എമൗണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അതാണ് ലോസിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റെഡീമഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്നുള്ള കേസാണ് ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റെഡീമഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്നുള്ള കേസാണ് ഇനി അടുത്ത കേസാണ് വെൻ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം റെഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്നുള്ളൊരു കേസാണ് ഓക്കെ അതിൽ എൻട്രി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കി വെക്കൂ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കി വെക്കാം ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രി അസ്യൂമിങ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് നൂറ്റി അഞ്ച് ആൻഡ് റീപേബിൾ അറ്റ് നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി പത്താണ് മെയിൻ സ്റ്റാർസ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബി അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി ഓക്കെ എത്രയൊക്കെ കിട്ടി നൂറ്റി അഞ്ചിന് ഇനി ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്രയാണ് വരിക നൂറ്റി അഞ്ച് ലോസിൽ പത്ത് രൂപയും ഇനി ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിലേക്ക് അഞ്ച് രൂപ റിസർവ് അഞ്ച് രൂപയല്ലേ വരിക ഇനി പ്രീമിയം എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് വരിക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇതിലെ എൻട്രീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെൻ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബട്ട് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ അതാണ് അടുത്ത ഗേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വെൻ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബട്ട് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് പക്ഷേ പാറിലാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് ഇനി രണ്ട് എൻട്രീസും കൂടി സോറി വൻ ഡിബെഞ്ചർ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെഡീമോൾ അറ്റ് പ്രീമിയം അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്നതാണ് സോറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എങ്ങനെ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓക്കെ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആകെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ബാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിനാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് എന്താണ് ലോസ് ആണ് അല്ലേ ആ അത് വരുന്ന മാത്രം ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ വരിക നോക്കിക്കോ ക്ലാരിസ് ലൈഫ് സയൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പാസ് നെസസറി ജേണലറീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കമ്പനി ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ വെൻ ഡിബെഞ്ചർ വേർ ടു ബി ഒന്ന് റെഡീമഡ് അറ്റ് ബാർ റെഡീമഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ രണ്ട് കേസസ് ആണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരിക കാരണം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇനി ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് വരും ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി അടുത്തത് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ റി
നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരിക ഇവിടെ നൂറ് രൂപയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറെടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത് തൊണ്ണൂറ് വന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തേൽ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഡൗട്ടൊന്നും അതിൽ രണ്ടാമത്തേൽ ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഡൗട്ട് വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ലോസ് ശരിക്കും ടോട്ടൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെയും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അതായത് കണ്ടോളൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്രയാണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണ് ഒരു അമ്പതിനായിരം ഡിസ്കൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സേ അധികം ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ പിന്നെ കുറച്ചൊരു തിയറി വരുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്ന കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് തിയറി അല്ല പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് ഏതായിരുന്നു യെസ് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറിൽ സോറി സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ 